Hello everyone! Kamusta po kayo dyan? <laughs> Ang mga kacharutan! Hello po sa inyo! And for today's recipe guys, um, gusto ko pong gumawa ng pureed lentil. So, ito po yung aking mga ingredients. We have onion. Itcha-cha po natin ang onion and then ikakaramelize ko po yan. And then, three pieces of garlic and we have sweet pepper spice and Himalayan salt to taste. So, meron po ako ditong kawali na nakasalang. I think mainit na po siya guys. So, no not really. At tama lang habang itachop ko yung mga onion, pwede na natin ilagay sa painit na kawali. At the same time, mantika. Um, two cups lang po ang gagawin kong ang gagamitin kong ano, lentil. Green lentil po guys ang gagamitin ko. That's it. And then, gayatin po natin ang onion para makaramelize po natin. Ito pong ano, lentil, huhugasan ko po siya and then after iboboil ko po pagkatapos kong magkaramelize or halfway pag, ha, pag halfway na yung onion luto. So, let's start chopping our onion guys so guys ayan ready na po ang ating chopped onion ilalagay na po natin sa kawali okay and then mix po natin Antayin po natin guys hanggang maging caramelized po ang ating onion. Kasi, um, mag-iwan lang po ako ng amount, mga 1-8 amount ng caramelized onion pang toppings. At yung the rest, ilalagay ko po siya sa papakuluang green lentil. Medyo ma-process po to guys, pero sulit naman kasi masarap. So, let's wait until na magkaramelize po itong ating onion. So, guys, hugasan na po natin ang ating lentils. Kasi ready na po, halfway ready na po ang ating caramelized onion. Rinse lang po natin, guys. And it's ready. Para ilagay pa. Para po para, para pakuluan. Okay. Ayan na po guys ang ating caramelized onion. In 5 minutes baka po ready na yan. So, lagay na po natin ang ating green lentil. And lagay po natin ang tatlong garlic guys and let's cover the pot and antay po natin hanggang sa kumulo and kapag ready ng ating caramelized onion ilalagay na natin yung ibang amount sa pinapakuluang lentil so guys ready na po ang ating caramelized onion and nag set aside na po ako ng konting amount para po sa pang toppings mamaya. So, lagay na po natin ang caramelized onion sa ating pinapakuluang, pinapalambot na green lentil. So, guys, ayan, nailagay ko na po lahat ng caramelized onion and dilipat ko po sa medyo malaking kaserola kasi maliit po yung isa at nagdagdag pa po ako ng more water hanggang po sa lumambot yung ating pinapakuloang green lentil and then after ipupuree po natin siya okay let's wait for maybe 20 to 25 minutes guys um 
nga po pala, I forgot yung sweet all spice po, maglalagay na po tayo kasi nandyan na po yung onion haluin na po natin guys ng konti kasi nilagay natin yung ano yung sweet pepper spice and then takipan po natin and let's wait for 25 minutes check natin kung malambot na po ba yung ating um, green lentil so guys malambot na po ang ating green lentil so let's do the process the next procedure ang linam nam po guys ng ating green lentil so yummy and sa next procedure po natin kailangan po natin ng gilingan na po to guys ibubuhos po natin ang ating green lentil tapos gigilingin po natin and then lalabas po siya dito and we will go down sa plastic bowl na yan maprocess po tong ano tong tong pureed lentil pero masarap po siya guys and kung sa Pinas munggo sa atin pag ganyan malambot na pwede nang kainin ulam na po yan guys sa kanin talo talo na po so start na po natin para matapos na po tayo dito sa ating ginagawa so ayan na po guys nailagay ko na po start na po natin gigilingin oops kailangan ng power wait lang guys so ganyan po guys gigilingin po natin siya hanggang sa balat na lang po ng green lentil ang matera so be patient lang be, be, be ano ba yan kanda bulul na naman be patient lang po tayo sa ating ginagawa para maayos nating matapos so ganyan lang po ikot ikot lang po hanggang po sa matapos pong ano process so guys almost done na po tayo siguro mga 2 minutes na lang po and then ibabalik po natin to sa fire para po um um halu haluin po natin doon para sa consistency po ng thickness na gusto natin so let's continue after so guys we're done ayan na po ayan po siya guys and then ibabalik po natin sa kaserola oops we brown out na naman wait guys and guys the power is back <laughs> so on na po natin ang apoy and meron din po tayo doong ano eto pine nuts pang toppings din po siya guys sa ating pureed lentil ano recipe ayan na po siya guys antayin lang po natin na mas lumamot luma <laughs> mas lumabot ano ba yan <laughs> eto yung pang toppings natin ang pine nuts at ang ating caramelized onion shake shake po natin para hindi masunog and ito naman antay lang tayo hanggang sa our desired consistency of thickness 
And lalagyan ko po siya guys ng konting rice para it helps na mag-thicken yung ganong amount lang po ang ating lentil. So guys, ready na po ang ating roasted um, pine nuts. So, itabi po natin siya sa ating caramelized onion. Ang sarap po ng crunch ng pine nuts. And it's so tasty. So yummy with this lentil puree. Matrabaho po siya guys, pero sulit po yung lasa. And it's really delicious with um, cabbage salad. Kaya gagawa po ako mamaya ng cabbage salad guys. Okay? Just wait. Ayan guys, ready na po ang ating pureed lentil. Ayan po yung consistency na hinahanap natin. Okay? So, maglalagay na po ako dito sa topper for me. <laughs> Para po, after pag lumamig na po siya, saka ko na po Ilalag ilalagay sa top yung caramelized onion and pine nuts. So, ayan na po guys. Nilagay ko po siya sa topper. Or pwede rin po sa, ano, sa serving dish. Um, kinakain po siya ng cold or gusto ko siya medyo warm ng konti. Just a little bit warm. And then, kapag tamang warm na po siya, tamang lamig, ilalagay ko na po sa top yung um, caramelized onion at saka yung pine nuts. Ant Aantayin ko po na dumamig siya ng konti kasi kapag nilagay ko po ito direct sa ano sa mainit na ano pureed lentils, magiging mawawala po yung crunchy texture ng ating caramelized onion at magiging soggy po yung pine nuts. So Thanks again, guys. Stay safe po tayo lagi. God bless everyone. Thank you. And thanks to my subscribers and viewers. Bye!